Red Bull Audi pode acontecer no futuro próximo e nós vamos falar sobre isso hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos aquele assunto do motor da Red Bull que vai se estender por muito tempo ainda, você pode ter certeza disso, mas que todos os rumores vão sempre ganhando um pouco mais de forma e vão tendo confirmações ou negações. No caso de hoje, confirmação de que houve sim e ainda há a possibilidade da Audi ser uma equipe que vai estar motorizando a Red Bull, vamos colocar dessa forma. Para você que não está entendendo nada, eu vou traçar uma linha do tempo rápida, só para você entender o que, que eu estou falando. Desde a era híbrida em 2014, a Red Bull tem tido problemas para achar uma fornecedora de motor que supra suas necessidades. Ela estava com a Renault, mas a Renault não conseguiu convencer nesse período da era híbrida com um motor que chamasse atenção, que fosse potente, confiável, então a Red Bull se tornou uma mera coadjuvante enquanto a Mercedes passou a dominar. Depois ela se arriscou um pouco mais e buscou uma parceria com a Honda e a Honda estava saindo de um projeto bem ruim com a McLaren, mas ao que tudo mostra a Honda conseguiu entregar um bom projeto para a Red Bull, fez um motor competitivo, ainda não é o melhor da Fórmula 1, mas conseguiu já se estabelecer como a segunda força e está dando aí bons resultados para a Red Bull. Porém, o motor ainda não está forte o suficiente e justamente no momento em que tudo parecia que ia dar certo para a Red Bull, que eles iam conseguir uma parceria duradoura, que eles iam conseguir uma parceria que ia realmente colocar potência no motor, a Honda decidiu sair da Fórmula 1 e nessa brincadeira a Red Bull ficou sem motor. Então ela se viu com a seguinte opção, ou faz o seu próprio motor ou então pega de alguma outra fabricante que seria Ferrari ou Mercedes ou voltaria para Renault. Na questão da Renault, a própria Red Bull falou que não, ela não vai voltar para Renault, não tem nenhuma intenção em restabelecer a parceria, ainda mais na época que estava o Cyril Abitebu ali na Renault, porque o Cyril Abitebu é muito emocional, então ele acabava dando respostas mais pela emoção do que pela razão. Já Ferrari e Mercedes não se mostraram abertas a entregar um motor competitivo para a Red Bull, o que fez aí então a Red Bull ficar com a seguinte opção, vamos sair da Fórmula 1 ou nós vamos conseguir um congelamento de motores e continuar com esse motor Honda? A Fórmula 1 acatou esse pedido do congelamento e então o motor Honda vai permanecer na Red Bull, mesmo a Honda fora da Fórmula 1, o motor Honda vai permanecer com a Red Bull até 2025, que é quando inicia em tese o um novo regulamento de motores. O que, que acontece então? A Red Bull decidiu então iniciar o Red Bull Power Trains, que agora é a sua divisão de motores, que vai cuidar do desenvolvimento, da manutenção desse motor Honda, que vai ficar até 2025, mas não somente isso, agora é uma divisão que vai também focar no desenvolvimento do seu próprio motor em cima desse que eles estão adquirindo. Então basicamente o que aconteceu é quase que uma compra do motor da Red Bull, né? eles compraram o um motor Honda e a Red Bull vai em cima dessa tecnologia, em cima do que ela está agora pegando de informações, em cima de tudo aquilo, todo o suporte que a Honda falou que vai dar para eles após a saída da Fórmula 1, eles vão construir o seu novo motor, então eles já tem meio caminho andado que é uma tecnologia desenvolvida, que é um grupo que já está estudando essa tecnologia e vai estudar por alguns anos para quando chegar 2025 ter o seu próprio motor. E aí você fala, então onde é que entra a Audi nessa história toda? Há algum tempo começaram a surgir rumores de que Porsche e Audi estariam interessadas em fabricar motores, mais especificamente o grupo Volkswagen. Só que o grupo Volkswagen ficou meio ali, ah não sei, a gente vai, não vai, os motores atuais não são tão baratos, etc. Ficaram no vai, não vai. E então a Red Bull falou, nós vamos fazer sozinho, mas o próprio consultor da equipe, o Helmut Marko, afirmou que a possibilidade da Audi, mais especificamente, estar impulsionando a Red Bull ainda é real. E ele falou que o plano é sim, por enquanto, construir um motor de forma autônoma para 2025, mas se a Audi se apresentar novamente nesse intervalo de tempo, eles vão se considerar e avaliar a cooperação e a possibilidade de fazer acontecer. Ou seja, está tudo em aberto e a Volkswagen já demonstrou interesse conforme vários vídeos que vocês já viram aqui no canal, que a Volkswagen tem interesse no novo regulamento de 2025, 
Ou seja, a Volkswagen, se ela foi esperta, se ela foi inteligente e não quiser gastar uma grana absurda em cima disso, ela pode fazer uma parceria com a Red Bull e ao invés de ter que criar o seu motor do zero, gastar um dinheiro enorme na nova tecnologia, apenas já fazer uma parceria com a Red Bull e então os dois vão colocar ali metade da grana, vamos assim colocar, e desenvolver juntos. É um esforço mútuo que vai gerar na verdade um ganho de tempo e uma economia de dinheiro para ambas as partes. O grupo Volkswagen, se ele tiver essa ambição de entrar na Fórmula 1, eles têm uma oportunidade excepcional com essa possibilidade da Red Bull fazer o seu próprio motor, eles têm essa oportunidade, eles têm essa facilidade, eu acredito que seja o termo correto. Isso facilitaria muito esse meio da Audi entrar na Fórmula 1, teve um tempo que falava-se que a Porsche era mais cotada, vocês também já viram aqui várias vezes, a gente está sempre trazendo essas informações para vocês, mas no caso atual o Helmut Marko deixou muito claro, Audi, ele não citou Porsche, ele não citou Grupo Volkswagen, ele citou Audi especificamente, então a conversa deve ter avançado com a Audi, a conversa deve ter chegado em algum ponto com a Audi e o grupo Volkswagen deve estar interessado em entrar com a sua marca Audi muito provavelmente. E aí você fala, mas esse motor da Honda atual, ele está na capacidade de ficar congelado e ser competitivo? Bom, de acordo com o Toyoharu Tanabe, que é um dos chefões aí dessa divisão da Honda, né, o diretor técnico da Honda F1, ele acredita que ainda tem sim um espaço para melhora e que a derrota da Red Bull no último grande prêmio foi sim consequência não somente da estratégia, mas de um motor menos eficiente e potente que o da Mercedes. Então o diretor técnico da Honda fala que eles precisam melhorar e que eles vão continuar investindo forte até o final da temporada, por isso eu acredito que a Honda deve sim colocar mais uns cavalos de potência, deve trazer um motor um pouquinho melhor ao longo da temporada e com isso o déficit que a Red Bull tem para a Mercedes vai ser menor do que é hoje. Nós podemos sim ter um motor Honda bem legal para a Red Bull e para a AlphaTauri nos próximos anos, que vai estar tá congelado, vale sempre dizer, e então eles vão conseguir destrinchar um pouquinho mais, aí, conseguir um pouco mais de performance, extrair um pouco mais de performance desse motor. Essas falas são sempre muito interessantes porque elas vêm justamente das fontes, justamente das pessoas envolvidas e não de um jornalista que acha aquilo ou aquilo outro. Nós estamos citando falas de Helmut Marko, consultor braço direito do chefão da Red Bull, e nós estamos falando do diretor técnico da Honda na F1. Então as falas são verdadeiras, as falas indicam em negociações e possibilidades de upgrades reais, nós não estamos lidando com simplesmente rumores vindos aí de jornalistas aleatórios. Então fica isso muito claro, as matérias estão aí na descrição para você que quer ver, e você que às vezes acha que está saindo muita notícia de Red Bull e Mercedes, lá no Ressac F1 Express hoje nós tivemos Aston Martin, Ferrari, Williams, está sempre saindo notícias de várias equipes lá, então dá uma olhada lá porque aqui nós ficamos com essas notícias que a gente desenvolve um pouco mais, que a gente consegue desenvolver mais o assunto, e lá a gente está dando as notícias de forma bem objetiva, bem rápida, que eu tenho certeza que você vai gostar, já tem quase 3 mil pessoas inscritas, então entra lá, se inscreve e não perca os vídeos do Ressac F1 Express, todos os dias às 15 horas e aqui no Ressac F1 às 18 e 15. É isso, deixe seu gostei, se inscreva, se torne um apoiador se você quiser. Um grande abraço, valeu e falou!